নামছে নামছে রাধে রাধে গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আর নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু যারা যারা ব্লগ দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ব্লগ দেখার জন্যে আর সকাল সকাল চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে আমার এক নতুন ব্লগ শেয়ার করার জন্যে আর এই যে আমাদের সকালবেলার আমাদের বাড়ির বাইরের পরিবেশটা তো শান্ত পরিবেশ সব সময়ের মতো গুড মর্নিং রাতে রাতে বন্ধুরা তো আমি এখন তুলসী পাতা তুলে নেব আর কালকে আপনাদের বলেছিলাম আমাদের এখানে একটু কালকে হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিলো খুব সুন্দর হাওয়া হচ্ছিল আজকে কিন্তু আজকে গরম লাগছে আজকে কিন্তু কালকের মতন অত ঠান্ডা নেই আমাদের এখানে আবহাওয়া এমনই একদিন ঠান্ডা পড়ে তার একদিন গরম তো আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন যে এ মাসে কেন বড়ি খেতে নেই তো এটা হচ্ছে কার্তিক মাস অনেকে কার্তিক মাস পালন করেন অনেকেই জানেন যে কার্তিক মাসে কি কি খেতে নেই তো আমি কার্তিক মাস ব্রত পালন করি না কিন্তু আমি আমার মতন করে কার্তিক ব্রত পালন করার চেষ্টা করি হয়তো পারি না তো যেগুলো খেতে নেই কার্তিক মাসে সেগুলো না খাওয়ার চেষ্টা করি তো তার মধ্যে হচ্ছে শিম আছে তারপর বরবটি বেগুন তারপর পটল এগুলো কার্তিক মাসে খেতে নেই আর আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন যে কার্তিক মাসে বড়ি কেন খেতে নেই তো বড়ি তৈরি হচ্ছে উড়ড় ডাল বা কড়াইয়ের ডাল আপনারা যাই বলেন না কেন তো ওই দিয়েই বড়িটা তৈরি হয় আর আমার মা ওই দিয়ে বড়িটা তৈরি করেছে যদি অন্য কোনো ডাল দিয়ে বড়ি তৈরি করা থাকে তাহলে আপনারা বড়ি খেতে পারেন এই মাসে তো যেহেতু আমার মা উড়ড় ডাল বা কড়াইয়ের ডাল বলুন না কেন ওই দিয়েই বড়িটা তৈরি করেছে ওই জন্য আমি এ মাসে বড়ি খাচ্ছি না আর এ মাসে কড়াইয়ের ডাল খেতে নেই আর আপনারা যদি কার্তিক মাসের বা দামোদর মাসের ব্রত জানতে চান ইউটিউবে টাইপ করবেন তাহলে কার্তিক মাস বা দামোদর মাসের মাহত্ব আপনারা জানতে পারবেন কেন এইগুলো খেতে নেই আর আমার মেয়ে কিন্তু ঘুমাচ্ছে তো সেই ফাঁকে আমি একটুখানি বেশি করে তুলসী পাতা তুলে রাখার চেষ্টা করি আমি তুলসী পাতা প্রত্যেক দিন অনেক অনেক লাগে আর তুলসী পাতা আবার তুলে রাখলে শুকিয়ে যায় বা যদি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখি আবার পচে যায় তো সোনা মা ঘুম থেকে উঠে গেছে আর দেখুন সোফা থেকে কিভাবে নামে একটু আগে দেখলাম একা একা সোফা থেকে নামছে তো আবার সোফাতে তুলে দিয়েছি মা নামো মা মা এসো 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 মা ও মা হ্যাঁ নামছে নামছে একা একা নামছে একা একা নামছে একা একা নামছি একটু একা একা নেমে গেছে সোফা থেকে আমার দিকে তাকাও চাদর করি হাতটা ধরো হেঁটে হেঁটে তো আসতে পারতে আমার কাছে তো সোনা মা বিছানা থেকে একা একা নামতে পারে তো আমার জানা ছিল না যে ওই সোফা থেকেও একা একা নামতে পারবে তো আমি ওকে রেখে আমি ওর সিরিয়াল খাওয়াবো বলে দুধ গুলছিলাম তো দেখি কি ও একা একা নামছে তারপরে আমি আবার উপরে তুলে দিয়েছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে তো আবার একা একা নামলো বড় হয়ে যাচ্ছে নেমে আবার ওদিকে খেলা করতেও চলে গেছে তো চলুন ওকে খাইয়ে দিই তো সোনা মাকে খাওয়াতে চলে এসেছি আমার সোনা মালে আমার সোনা মালে আমার সোনা মা কই দেখো একা একা সব কিছু পাচ্ছে পড়িয়ে দি নাহলে গায়ে পড়বে না গায়ে পড়বে তো এটা যদি না পড়িয়ে দি তখন আবার ধুয়ে দিতে হবে আর বেশি ধুলে কে খাবে মাম খাবে কে রে এই দাদা দাদা কই গয় না খাওয়া শুরু এই দাদা দাদার কথা শুনলে আবার চুপ হয়ে যায় এই দাদা 
দাদা কই দাদার সঙ্গে আজকে সকালবেলা দেখা হয়নি ওর তো আজকে ও ঘুম মানে আজকে আমার মেয়ে সকালবেলা অত সকালে ঘুম থেকে উঠিনি একটু আগেই ঘুম থেকে উঠলো তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমরা এখন কি করছি নাচ করছি না গান করছি রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে করো তো আমাদের সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খাওয়া হয়ে গেল গান সাধা হয়ে গেল এবার আমরা খেলা করব আর মা রান্না করবে কি মজা তো আজ আমি রান্না করব পালং পনির আর পালং শাক এখানে সিদ্ধ করতে দিয়েছি আর আমি কেনা পনির দিয়েই পালং পনিরটা রান্না করব তো কেনা পনির দিয়ে এমনি যদি কোনো তরকারি রান্না করা হয় পনিরটা কিন্তু শক্ত হয়ে যায় কিভাবে কেনা পনির রান্নার পরেও নরম থাকে সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন তবুও আমি যেটা করি আমি পনিরটা নরম রাখি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো তার জন্য আমি পনিরটা আগে কেটে নিই তো আজ আমি এইটুকু পনিরই রান্না করব আর পনিরটা একদম ছোট ছোট করব আর পনিরটা যখন আমি বানাচ্ছি তখন কিন্তু বেশ শক্ত আমাকে একটুখানি চাপ দিয়ে দিয়েই পনিরটা বানাতে হচ্ছে আর বাড়িতেও পনির বানানো যায় কিন্তু যেহেতু বাড়িতে কেনা পনির আছে ওই জন্যে আর পনিরটা বানালাম না বেশিরভাগ দিনই আমি পনির বানিয়ে রান্না করি তো পনির ভেজানোর জন্য আমি এইখানে জল গরম করতে দিয়েছি আর সেই জলের মধ্যে দিয়ে দেব লবণ এই জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ আপনারা কিন্তু হলুদ নাও দিতে পারেন হলুদটা হচ্ছে পনিরের সাদা ভাবটা কাটায় তারপরে এখানে এরকম করে পনিরগুলো ছেড়ে দেব আপনারা চাইলে পনিরটা একটুখানি ফুটিয়ে নিতে পারেন তা আমি ফোটাব না এটা অফ করে দিয়েছি এই গরম জলের মধ্যে কিছুক্ষণ পনিরটা ভিজিয়ে রেখে দেব আর এই যে সব পনিরগুলো আমার ভেজানো হয়ে গেছে আর লবণ জলের মধ্যে পনিরটা ভিজিয়ে রাখলে কি হয় বলুন তো এই পনিরের মধ্যে লবণ ঢুকে যায় আর এই যে পনিরটা আমি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম পনিরটা বেশ নরম হয়েছে দেখুন আমি যখন পনিরটা বানাচ্ছিলাম তখন কিন্তু বেশ শক্ত ছিল দেখুন নরম হয়েছে বেশ ভালো তো আপনারা এরকমভাবে ট্রাই করতে পারেন আর আপনারা চাইলে আরও বেশিক্ষণ ভেজাতে পারেন কিন্তু আমার হাতে যেহেতু টাইম নেই এখন অল্প সময়ের মধ্যে ভিজিয়েই অল্প সময়ের মধ্যে আমার রান্নাটা করে নিতে হবে কি মা এখন আমার মেয়ের দাঁড়াও 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 এক সেকেন্ড আমি একটু কথা বলে নিই আমার মেয়ে রেওয়াজ করেছে রেওয়াজ করে এখন ওর কি কোলে নেব না একটু খেলা করো আমি একটু রান্না করিনি তো রেওয়াজ টেওয়াজ করার পর এখন ওনার মতো নুনি রয়েছে না এবার আমি রান্না করছি বলে আমার কোলে ওঠার চেষ্টা করছেন কিন্তু রান্না টান্না হওয়ার পর আমি ওকে কোলে নেবো এখন আর কোলে নেবো না এখনও সবজি বানাতে হবে আর রান্না করতে হবে কি আর এই যে পালং শাকটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি পালং শাকটা এবার মিক্সারে মিক্সড করে নেবো তো আপনারা পালং পনির রান্না করতে জানেন ওই জন্য আর পালং পনির যে আমি কিভাবে রান্না করব সেটা আর শেয়ার করছি না শুধু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে কেনা পনির কিভাবে নরম হয় এটা কিন্তু আমি আবার ভাজবো ভাজলেও এরকম নরম থাকবে তো আমি রান্না তো পালং পনির রান্না হওয়ার পর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে পনিরটা কেমন নরম থাকলো আচ্ছা ঠিক আছে তুই খেলা করো না তো চলুন আমি আমি কথা বললেই ও ওরকম করতে থাকবে ওই জন্য আমি চুপচাপ রান্না করে নিই তারপরে আবার আসবো আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে তো এনার ইচ্ছা হচ্ছে বাইরে ঘুরতে আসবে তো বারবার আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখাচ্ছে তো ওই জন্য একটুখানি বাইরে এলাম তো আগেও বলেছি আজকে না ঠান্ডা নেই গরম লাগছে হাওয়া আছে কিন্তু গরম হাওয়া হচ্ছে এ বাবা পাশের বাড়ি মনে হয় ঠিক করছে পাশের বাড়ি ঠিক করার জন্যে কারা এসেছে যে বাড়িটা বিক্রি হবে মাটি টাটি খুঁড়েছে ওই যে যাই না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না তো বলুন বাইরে এসে আপনি কি করবেন 
কোথায় যাবেন আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন কোথায় যাবেন ওই দিকে এই রোদের মধ্যে ওই দিকে যাবো না এই দিকে যেতে পারি এবার বলুন কোন দিকে যাবেন আঙুল দিয়ে দেখাবেন যেদিকে যাবেন ওইটাই ওইটাই হাত দেবেন বেল বাজ বেল বাজবে বাবা ঘুম থেকে উঠে যাবে আর কোথায় যাবেন কোথায় যাবেন আপনি ওই দিকে যাবে তা চালো ঘরের মধ্যে যাই বাইরে দেখা হয়ে গেছে এদিকে কোথাও যাবেন কি তো চলুন ঘরে যাই আর প্রেশার কুকারের সিটি দেবে প্রেশার কুকারের সিটি দিয়ে দিয়েছে আমি ডাল সিদ্ধ করতে বসি দিয়ে এসেছি তো বন্ধুরা আজ ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছি এখানে আছে ফুলকপি আলু ভাজা এটা হচ্ছে মটর ডাল লাউ দিয়ে আর এখানে আছে পালং পনির লেবু আর অবগাডু তো এটাই ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছি এবার ভোগ তুলে নেব আর গোপাল দর্শন করিয়ে দিই আমাদের বাড়িতে বিশাল বড় একজন শিল্পী আছেন তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই তো সকালবেলা উনি গান করছিলেন আবার এখন আবার খাচ্ছেন আবার নাচ করছেন তো ওনাকে দেখে তো আর হাসি থামে না তো দেখতেও তো ওনার দেখতেও তো খুব ভালো লাগে তো বাড়িতে কিন্তু এরকম ছোট বাচ্চা থাকলে কিন্তু সময়টা যে কোন কিভাবে কোন দিক দিয়ে কেটে যায় বোঝাই যায় না তো বন্ধুরা অনেকক্ষণ পর আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চলে এসেছি আর অনেক দিন ধরে ভাবছি যে সোনার জন্মদিনের গিফটগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিন্তু শেয়ার করা হচ্ছে না তো আজকে সেরকম কোনো মানে ব্লগ বানাইনি তা ভাবছি আজকেই শেয়ার করি আর আজকে আমাদের দুজন আছে দুজন একসঙ্গে দুজনকে একসঙ্গে পেয়েছি ওই জন্যে আজকেই হচ্ছে গিফট শেয়ার করবো কি দুটো তিনটে তো প্রথমে প্রথমে বলে দিচ্ছি কে কোন গিফট দিয়েছে আমি জানি না গিফট বলছে সব আমার ছেলের হাতে দিয়েছিল আমার হাতে দেয়নি আমি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলাম ওই জন্য আমি বলতে পারবো না কে কোন গিফট দিয়েছে ঠিক আছে এমনি আপনাদের দেখাচ্ছি তো প্রথমে দেখাই এই গিফট এই একটা গিফট এটা হচ্ছে সোয়েটার তো সোয়েটার সোনার ভীষণ কাজে লাগবে যেহেতু আগের বছরের যে সোয়েটারগুলো ছিল সেই সোয়েটারগুলো সব ছোট হয়ে গেছে আর বেশিরভাগ নতুন নতুন সোয়েটারগুলো আমি সব ছোট ছোট সোয়েটারগুলো ইন্ডিয়াতে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে দিয়ে এসেছি তো এই যে একটা সোয়েটার খুব সুন্দর এই সোয়েটারটা ভীষণ ভালো হয়েছে আর পিছনে এই একটা টুপি এই একটা টুপি আছে আর ভিতরে এই একটা প্যান্ট আছে খুব সুন্দর হেয়ার প্যান্ট বলে সোনার চুলে পড়তে পারবে ওর পছন্দ হয়েছে আবার ও দেখুক খুব সুন্দর একটা জামা একদম প্রিন্সেস এর মতন লাগে বাহ দেখি এখন হবে কিনা এ তো সোনার বড় হয়ে যাবে যখন বড় বড় হবে তখন পড়তে পারবে বেশ ভালো হয়েছে এই বাচ্চাদের ওরে বাবা অত জোরে কারণ ছোট ছোট জামা দিলে বাচ্চাদের জামা ছোট হয়ে যায় দুদিন পর পর তো ভীষণ ভালো হয়েছে বা খুব সুন্দর হয়েছে জামাটা এই বাচ্চাদের এই জামাগুলো দেখলে আমার মনে হয় কি আমি ছোট হয়ে আমি এই জামাগুলো পড়ি এখন হবে না তো দেখা যাচ্ছে এর তিন বছর যখন বয়স হবে তখন পড়তে পারবে এই যে এটা একটা সোয়েটার আর ভিতরে এরকম একটা জামা আর একটা প্যান্ট তো যখন তিন বছর হবে সোনার বয়স মানে আমার মেয়ের বয়স তখন এই জামাটা করতে পারবে 
তো আমি জামাগুলো দেখাচ্ছি আর এই খেলনাগুলো আমার ছেলে দেখাবে কারণ ও বেশি পছন্দ মানে ওর পছন্দ এগুলো খুলতে আর এই যে একটা ডাইনোসর দেখতে পাচ্ছেন এইটা দিয়েছে আমাদের বাড়ির সামনের ওনারা সকালবেলা এসেছিলেন তো ওনারা এসে দুজনে এসে হ্যাঁ ওই তো আজকের কথা বলছি না যেদিন জন্মদিন ছিল ওনারা এসে সকালবেলা ওনারাই প্রথমে গিফট দিয়েছেন এই এই যে একটা ডাইনোসর এনাম মা এটা তোমার তুমি আর তোমার তুমি আর তোমার দাদা খেলা করবে আর এখানে একটা কার্ড দিয়েছে खुब सुंदर एक देरी पड़छीना जमा धन्यवाद गेंजी गेंजी खुब सुंदर चार खुब सुंदर खेलना गुलाब गिफ्ट गुब भाई खुब सुंदर हो प्रत्येक गिफ्ट ही खुब सुंदर खेलना
पीछों नहीं किधर न बोले स्कूल स्कूल में क्यों बोले ना ताई तो खुद बोले जो एक तो खुद तो ना हाथी एक खुला जा बैग लो ऐ तो खुद तो करी चाहिए आमी आम को अच्छे तो मैं पार्ट में ना दारा जान इटा आगे देखा है वो माँ इटा लैपटॉप दिए जो तो की सुंदर हुए जाने सत्य सत्य माउस दिए थ्री फोर काउंट करते भलो जिन फेले दोलना और खेलना थे कि कागज पत्र बेशी पसंद होते हैं क्योंकि कागज पत्र नहीं है बॉय पोर्च है ऐडी के ऐडी के फिर फिर हो ऐडी के पूरे क्या है कागज पत्र नहीं है यो खेला करते हैं कागज पत्र दादर बॉय दादर बॉय स्कूल बैग थे कि बेड को बेड को ले उठाई कुछ और खेलना और स्कूल बैग तो प्रत्येक खेलन खुब सुंदर खुब भगे टिफ्ट कर गिफ्ट कर तो मध्य कत सब जन्मदिन गुछिए रखा जो बड़ हो तक जत दूर सम्भव रेखे देव चेष्टा कर बड़ते तो टाको आशीर्वाद करवार मत निजे मानुषाई पड़े सूंदर सूंदर कमेंट करते सूंदर भलोबाजते तो जो बंधुरा भाव खेला करतने बस मुखे देना माँ तो आज के मत ब्लग टाइम देखा नतून ब्लगे अपनारा सुस्थान भलो थकबें और ब्लग टा जी अपन भलो लेगे थे लाइक शेयर सबसक्राइब कर और आपनारा जानवें जो कौन गिफ्ट अपन बसि पचंद हो देखी चूरी पड़ी दी
তো বন্ধুরা বাই গুড নাইট দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে